எங்கிட்ட எனக்கு சில கேள்விகள் உங்ககிட்ட கேட்கணுங்கிறது இருக்கு நீங்க இந்த பைக்ல நான் கேளுங்க நான் அந்த பைக்ல பதில் சொல்றேன் அதுதான் அது என்ன இது பார்த்தீங்களா இது நல்லா இருக்கு பைக்லே செலக்ஷன்ல அவங்க வந்து இது வந்து இன்புட்ல வந்து ஸ்டேஜ் மானிட்டர்ல இந்த பைக் கொடுக்கணும் அப்போதான் பேசுறது கொஞ்சம் குஷி வரும் ஓகே இது ஸ்டேஜ் மானிட்டர்ல கொடுங்க இந்த அந்த மைக் இதை கொடுத்த மாதிரியா ஓகே எப்படி வந்தது எல்லாம் பழைய படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது ஏதாவது ஒரு படத்தில் அது மாட்டிக்கும் இது ஒரு மலையாள படத்தில் வந்த காமெடி ஒரே ஒரு தடவை தான் வந்தது ஆடூர் பாசி அவங்க ஆக்ட் பண்ண படம் ஒரு தர ரெஸ்டன் டெட்டை போயிட்டு ஒரு ரூபா கொடுத்து ரெண்டு வாழைப்பழம் ஆகிடுச்சோ அப்படின்பாரு அவர் போய் வாங்கிட்டு வருவார் வாங்கிட்டு வந்தால் அவர் இதே மாதிரி செந்தில் மாதிரியே ஒன்று திருடுவார் பாக்கி கொண்டு வந்து அவர்கிட்ட கொடுத்தோன்னே ஏதடா இது எங்கே விடணும் அவர்கிட்ட இன்னொன்று எவ்வளோ என்னென்னா அதான் இதுன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவார் நமக்கு ஆடியன்ஸுக்கு தெரியும் ஒன்று சாப்பிட்டாரு இன்னொன்று அந்த ரெண்டாவது வாழைப்பழங்கிறது சொல்லிட்டு போயிட்டார் இந்த பழைய காமெடியை பேசும்போது இதை எடுத்து வச்சு ஒரு புரியாத முட்டாள் அவர் வந்து சொன்னால் எப்படி இருக்கும் அதை நான் தான் தின்னுட்டேன்னு சொல்லாமல் வார்த்தைகளை சொல்லணுங்கிறதுக்காக அது எக்ஸ்டன் பண்ண சமாச்சாரம் தான் பாடல்கள் ஒரு கோடி எதுவும் புதுதில்லைங்கிற மாதிரி கற்பனைகள் புதிதாக வந்தாலும் பழைய விஷயங்கள்ல இருக்கத்தான் செய்யுது அதனால் அவைகளும் நமக்கு தூண்டுதலாக தான் அமைஞ்சிருக்கு கண்டிப்பாக அப்படி பார்க்கும்போது எங்களுக்கு பல விதத்தில் நீங்கள் இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கீங்க நாங்கள் இப்போ எடுக்கக்கூடிய பாடல்கள் இருந்து எல்லாமே நீங்கள் தான் இன்ஸ்பிரேஷன் பட் உங்களுக்கு எது இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்திருக்கு நீங்கள் பண்ணக்கூடிய இன்ஸ்பிரேஷன் இல்லைனா எதை நோக்கி உங்களோட என்ன என்னை பற்றி சொல்ல முடியாது ஏன்னா வந்து எனக்கு தெரியாத வேலைகள் வந்தால் கூட அதை வந்து செய்யணும்னு நான் ஆசைப்படுவேன் நான் வந்து எழுத்தில் தான் பெரிய ஒரு பாடலாசிரியர் நான் வரணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் மட்டும்தான் எனக்கு இருந்தது அப்போது நான் இளையராஜாவுக்கு இசைமிக்க பாடல்கள் கிடைக்காத போது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்னோடய சாங்ஸை வச்சு தான் அவர் வந்து மியூசிக் பண்ண ஆரம்பித்தார் மியூசிக்னால் தெரியா இந்த பாட்டுக்கு ஒரு மெட்டு போடுவது அப்படி சொல்லி வரும் இல்லையா அந்த நேரத்தில் எழுதப்பட்ட பாடல்கள் தான் கண்ணனூர் கை குழந்தைங்கிற பாடலாக வந்தது மச்சானம் பார்த்தீங்களான ஒரு பாடலாக வந்தது வைகரையில் வைகை கரையில்ங்கிற பாட்டு வந்தது இதெல்லாம் எனது பதிமூணாவது வயதில் எழுதின பாட்டு அப்படி பாட்டில் தான் வரணும்னு எனக்கு எய்ம் இருந்தாலும் அதற்கப்புறம் சங்கீத கருவிகளை கற்றுக்கொண்டு வா பிழைப்பு நடத்தணும் வாழ்க்கை ஓட்டணும் இல்லையா அதுக்காக கற்றுக்கொண்ட போது இசைக்கருவியின் பயணம் அது தொடர்ந்தது அதுக்கப்புறம் அது கூட போயிட்டுருக்கும் போது சின்ன வயசுலேருந்தே பாட்டு ஒட்டி வந்தது அதனால் பாடல்களும் தொடர்ந்தது எல்லா வேலைகளும் வந்த வேலைகளை விடாமல் செய்கிற காரணத்தால் எல்லாத்தையுமே சரியாக செய்து முடித்த காரணத்தால் எல்லாத்துலேயுமே ஈடுபாடு இருக்குன்னு தான் சொல்லணும் எதையும் குறையா இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கிளாம்ஸ் கொடுக்க வேண்டிய இடம் எல்லா வேலையும் விடாமல் செய்வது என்பது தான் முக்கியம் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவிட்டர்ஸ் நெவர் வின் அண்ட் வின்னர்ஸ் டு நாட் குவிட் எந்த கஷ்டங்கள் வந்தாலும் அதை தொடர்ந்து கஷ்டத்தில் கீழே இருக்கும்போதும் மேலே இருக்கும்போதும் ஒரே மாதிரி பாவித்து பண்ணும்போது தான் சக்ஸஸ்ன்னு கிடைக்கிது சக்ஸஸ்ங்கிற ஒரு விஷயம் கிடைக்கும்போது நம்ம பட்ட கஷ்டங்கள் எல்லாமே மறக்கப்படுது அப்படி இருந்தாலும் இவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படிங்கிறது இவர் ஸ்டார்டிங்கிலிருந்து வந்த விஷயங்கள் இன்னும் மறக்காமல் இன்னும் ஒரு அவ்வளோ அட்டர் மோஸ்ட் சிம்பிளிசிட்டி ஒன்று ஒரே ஒரு விஷயம் யாராக இருந்தாலும் அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள உதாசீனப்படுத்தக்கூடாது ஏதோ ஒன்று இருக்குது ஏதோ யார்கிட்ட என்னென்ன திறமைகளும் இருக்குது இந்த குழந்தைங்களை இப்போ பா இப்போ நீங்கள் வச்சுங்க இந்த ஃபோட்டோஸாக அவங்க வயசானதுக்கப்புறம் ஏன்னா என் பேத்தி என் பசங்க எல்லாருமே இதே மாதிரி ஸ்டேஜில் அவங்க ஸ்கூலில் பண்ணும்போது நாங்கள் எடுத்த ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு வித்தியாசமாக இருக்குது கலைகளில் ஈடுபடுவது இருக்குது அப்போ நம்ம குழந்தைங்கள அதை டேஸ்ட்டில் ஏற்படுத்தணும்னு சொன்னால் முறைப்படி ஏற்படுத்தணும்னு சொன்னால் அது பின்னால் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் நாங்கள் வந்தபோது என்னென்னா ஒர்க் பண்ணணும் தட் இஸ் வாழ்க்கையை ஓட்டுவதற்கு ஒரு வேலை செய்யணும் அது வந்து எங்களுக்கு இசை தெரிந்த காரணத்தால் இசையமைப்பாளர்கிட்ட போய் நாங்கள் இசை கலைஞர்களாக ஒர்க் பண்ணோம் அது எங்களுக்கு ஒரு பாடமாக அமைந்தது இந்த இசையை தவிர வேறு ஒன்றும் தெரியாத காரணத்தால் அதிலேயே நாங்கள் ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பித்தோம் நாங்கள் செஞ்ச வேலை வந்து கூலிக்கு வேலை வேலை வேணும் வாழ்க்கைக்கு வேலை வேணும் அந்த வேலையை செய்து அந்த வர்ற கூலியை வச்சு வாழ்க்கை நடத்தணுங்கிற ஒரு நெசசிட்டி இருந்தது அதை சரியாக செய்த காரணத்தால் இறைவன் பார்த்து இவன் நியாயமாக செய்கிறான் கொடுத்த வேலையை கரெக்டாக செய்கிறான் இவனை கொஞ்சம் மேலே தூக்கி விடலாம் அப்படின்னு தூக்கி கொடுத்ததான் இறைவனுடைய ஆசீர்வாதம் கரெக்டாக வேலை செஞ்சுருக்கோம் எல்லாத்தையும் 
இசையமைப்பாளர்களாம் கூலிக்காரர்களாக இருந்த போது அவங்களுக்கு கிட்டார் வாசித்த பயணம் எல்லாம் எங்களுக்கு உண்டு ஏ பி சுசாண்ட இளையராஜா வாசிருக்கிறார் நானும் வாசிருக்கிறோம் கே வி மகாதவன்ட்ட வாசிருக்கோம் அது வேலைக்காரர்களாக இருந்தோம் அந்த வேலை அவர்களுக்கு பிடித்த காரணத்தால் ஏ இவன் சிறந்த வேலைக்காரன் சிறந்த கூலிக்காரன் அல்ல சிறந்த வேலைக்காரன் கூலிக்காரன்னா கூலிக்கு மாறடிக்கிறது வேலைக்காரன் என்றால் ஒரு வேலையை கொடுத்தால் அதை சுத்தமாக செய்வது அந்த மாதிரி நான் சிறந்த வேலைக்காரன் என்று சொன்ன காரணத்தால் எங்களுக்கு அதுக்கு மேலே மேலே வந்ததை அதே மாதிரி ஆர்வத்தோடு ஈடுபாட்டோடு வேலை செய்த காரணத்தால் இன்றைக்கு வரைக்கும் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் பலன் இறைவன் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறான் உங்களை போல கைதிடல்களார் ஸோ திஸ் ஷோஸ் ஒன்லி ஹிஸ் சிம்ப்ளிசிட்டி இல்லைனா சாதாரணமாக சொல்லிக்கிறாரு ஒளிய நம்ம திரும்பி பார்த்தோன்னா இந்த ஒரு முப்பது ஆண்டு இவர்களுடைய இசை இவர்களோட மியூசிக் இல்லாத ஒரு தமிழ்நாட்டை நம்மளால் கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியுமா அட்லீஸ்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய அடல்ஸ் முடியுமா ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு டாமினன்ஸ் இவங்களோட நாங்கள் வரலன்னா இன்னொருத்தர் அந்த இடத்துல வந்துருவாங்க நமக்கு எதுவும் ஃபுல் ஆகிடும் ஃபுல் ஆகிடும் நம்ம போ நம்ம லைஃப்பில் எது நமக்கு கிடைக்கலையோ அது வந்து கொடுப்பதற்கான ஆட்களை கடவுள் அப்பப்போ கொடுத்துட்ருப்பார் இளையராஜாவே இப்போ உட்கார முடியாது என்னை வந்து இளையராஜாவுக்கு அப்புறம் இன்னொரு சரித்திரம் இருக்கிறது அது யார் வருவாங்களோ நமக்கு தெரியாது இல்லையா அது மாதிரி ஒவ்வொன்றும் அந்த பயண நேரத்தோடு வந்து கொண்டிருக்கும் அடுத்ததை ஃபுல் பண்ணுறதுக்கு அடுத்த ஆட்கள் வந்து கொண்டிருப்பார்கள் ஓகே கண்டிப்பாக இப்போது வேறு ஒரு விதமான ஒரு கொள் கேள்வி இளையராஜாவுக்கும் நீங்கள் பாடல்கள் எழுதுறீங்க இன்றைக்கி அவரோட சன் உங்கள் சன் எல்லாம் டீமாக சேர்ந்து பாடல்கள் எழுதுறீங்க இல்லையா அந்த டீமுக்கும் இப்போ இருக்கக்கூடிய யங் டீமுக்கும் எப்படி உங்களே நீங்களே புதுப்பிச்சுக்கிறீங்க எப்படி ஒரு லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்டில் உங்களால் பாடல்கள் எழுத முடியுது ஸோ எந்த எதுக்காக நான் இதை கேட்க விரும்புகிறேன்னா எல்லா தொழில் எந்த ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் அப்டேட்டிங் அப்டேஷனுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இன்னைக்கு கரண்ட் ட்ரெண்டில் இருக்கிறது முக்கியம் இந்த ஏஜ்லேயும் அவர் ஹீஸ் இன் கரண்ட் ட்ரெண்ட் அவர் ஏஜ் சொல்கிறதுக்காக சொல்ல வரல ட்ரெண்டுங்கிறது நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் யார் எதை ரசிக்கிறாங்களோ அது கூட நம்மளும் ரசிச்சுட்டு போனோம்னா தப்பிச்சிடலாம் நாங்கள் ஒன்று புது ட்ரெண்டில் பாட்டு எழுதல மியூசிக் மாறிருக்கு சப்தங்கள் மாறிருக்கு அந்த சப்தங்களுக்கு எங்களுக்கு என்ன தோணுது இப்போ இந்த லாஸ்ட்டில் ஒரு பாட்டு போட்டாங்க பூச்சாண்டி அப்படின்னு சொல்லி பாட்டு பூச்சி 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 பூச்சாண்டி இந்த பாட்டு எழுதுனதான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது படத்தில் பார்த்தா மறந்து போச்சு ஆனால் பார்த்தா இங்கே பார்த்தா நல்லாயிருக்கு ஏன்னா வந்து அந்த ட்ரெண்டுக்குன்னு இல்லை அவங்க சொன்ன சந்தத்துக்கு நம்ம பாட்டு எழுதும்போது அது வித்தியாசமாக நிமிர்ந்த நிலையில் பாடலாக இருக்கட்டும் இன்னொரு பாட்டு வந்தது திரும்பி வா அப்படிங்கிற பாட்டெலாம் எழுதும்போது எனக்கு ஒன்றும் தெரியல பசங்க ட்யூன் கொடுப்பாங்க பாட்டு எழுதி கொடுத்துட்டோம் அது மறுபடி கேட்கும்போது அது வந்து மாடனுக்கு நம்ம எழுதின மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுது அந்த ட்யூனுக்குள்ளே அடங்கும்போது சரியாக போகும் இதே வேஸ்ட்டு சட்டையில் இருக்கிறவன் சன் டிவியில் பார்த்திங்கன்னா கோட் ஷூட்டு போட்டுக்கிட்டு நல்லா மேக்கப் போட்டு இருக்கும்போது பள்ளிச்சின்னு தெரியும் அது மாடர்ன் டேஸ் இப்போ இருக்கக்கூடிய கருவிகளில் எல்லாம் என்ன விஞ்ஞானமயமா இருக்கோ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ண கத்துட்டோம்னா இந்த காலத்தில் இருப்போம் அந்த காலத்தில் டெலிஃபோனை வச்சு சுற்றி இருந்தோம் இப்போ செல்போனை வச்சு சுற்றிட்டு இருந்தோம் வீட்டில் தான் ஃபோன் வரும் அப்படி விஞ்ஞானமயம் கையில் இருக்கிற காரணத்தால் அதையும் கற்றுக்கொண்டோம் என்றால் இன்றைக்கு வரைக்கும் நீடித்து இருக்கலாம் நீங்க இங்கேயுமே கோர்ட்டில் தான் வருவீங்க நாங்கள் ரொம்ப எதிர்பார்த்தோம் எல்லாருமே அது ஒரு தனிப்பட்ட விஷயம் ரெண்டாவது இப்போ நீங்க சந்தத்துக்காக எழுதுனதுன்னு சொல்றீங்க இல்லையா நீங்க வந்து ஒரு சுச்சுவேஷன் கொடுக்கப்படும் போது அதுக்கு பாடல்களும் எழுதியிருக்கீங்க ட்யூன் கொடுக்கும் போது ட்யூனுக்கு பாடல் எழுதியிருக்கீங்க நீங்களே ஒரு சுச்சுவேஷன் உருவாக்கி கம்போஸ் பண்ணி அதுக்கும் பாடல்கள் எழுதியிருக்கீங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது எது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்திருக்கு எது டஃப்பாக இருந்திருக்கு இல்லைன்னா ஆஸ் அ டைரக்டராக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எந்த வேலை ஈஸியாக இருந்திருக்கு ரொம்ப இனிமையானது வந்து இசையமைப்பு துறைகள் இருப்பது அதாவது இசையமைப்பது பாடல் எழுதுவது அந்த பாடலில் பங்கேற்பாக இசை இசைக்கருவிகளை இசைப்பது அந்த பாடலை கேட்பது மட்டும்தான் சுகமான அனுபவம் மற்றவைகள்லாம் படுகிற பாடு உங்களுக்கு தெரியாது டைரக்ஷனில் நாங்கள் படுற பாடு அந்த படம் வெளிவர வரைக்கும் அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது ஒரு கதையை ஏற்படுத்தி அதுக்குள்ள கேரக்டரை வச்சு அந்த கேரக்டர் நேராக ஸ்டேஜில் பார்க்கும்போது திரையில் பார்க்கும்போது ஏற்படுற சந்தோஷம் பெரிதாக இருந்தாலும் மனதை கவரக்கூடியது நீண்ட நெடுங்காலமாக உங்கள் மனதில் நிற்கக்கூடிய வகையிலே வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பாடல்களும் இசையும் தான் பிடித்தமான லயனாக இருக்கிறது ஆனால் டைரக்ஷன் என்பது அதற்கு மேற்பட்டதாக இருந்தாலும் ரொம்ப இயல்பாக இன்னும் ஈர்ப்பாக இருப்பது இசை மட்டுமே ஸோ நிறைவாக நான் என்ன சொல்ல விரும்பிக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த கிரியேட்டிவிட்டி பற்றி நிறையா விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தோம் இந்த கிரியேட்டர் இயற்கையாக இருக்கலாம் கடவுளாக இருக்கலாம் எதாக இருந்தாலும் இந்த ஒரு ஃபேமிலியை கிரியேட
ஏன்னா குழந்தைங்க பெற்றோர்கள் ஆட்டி விற்கிற மாதிரி தான் குழந்தைங்க இருக்குது அதனால் பெரியவங்களுக்கு தான் சொல்லணும் பெரியவங்க சொல்கிற மாதிரி குழந்தைங்க நடக்கணும் உங்கள் குழந்தை என்னவா வரணுங்கிறத நீங்கள் முடிவு பண்ணணும் முதல்ல டான்ஸா பாட்டா இல்லை இது பொழுதுபோக்கா சும்மா கொஞ்சம் நேரம் அப்படி ஆடிட்டு ஓடலாங்கிறத நினைக்கிறீங்களா இல்லை படிப்பில் வரணுமா எதுன்னு நீங்கள் டிசைட் பண்ணணும் அப்போ தான் குழந்தைகளுக்கு தெரியும் எந்தெந்த கலைகளில் யாருக்கு இஷ்டம் இருக்கோ அவைகளை தூண்டி விடுறது தான் உங்கள் வேலையாக இருக்கணும் ஏன்னா குழந்தைகளுக்கு ஒன்றும் நம்ம சொல்ல தேவையில்லை உங்களுக்கு தான் சொல்லணும் ஏன்னா நம்ம எப்படி வளர்கிறோம் அப்படிங்கிறது நம்ம எப்படி வளர்ந்தோங்கிறது நமக்கு தெரியாது உங்களுக்கே கலைகள் இருந்துக்கலாம் கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முதல்ல குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தை பெற்ற அப்பா அப்பா மக்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கலாம் பாட்டு பாடுறவங்களாக இருந்திருக்கலாம் டான்ஸ் பண்ணுறவங்களாக இருந்திருக்கலாம் இல்லை வீணை வாசிச்சிருக்கலாம் இந்த மாதிரி பல கலைகள் நீங்கள் கற்று வச்சு கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் விட்டுடுவீங்க டான்ஸ் கற்றவங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து வீணை வாசிக்கிறவங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை பாட்டு பாடுறவங்களாக இருக்கட்டும் கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னால் இருந்தது கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் இருக்காது அப்போது நம்ம அதெல்லாம் வேஸ்ட்டு சமையல் கலையில் மட்டும்தான் அடங்க வேண்டியிருக்கிறது வீட்டுக்குள்ளன்னா அந்த குழந்தைகள் வருங்காலத்துக்கு எப்படி வளரணும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் திட்டம் போடணும் அப்போ தான் அந்த குழந்தைகளுக்கு அது கையில் போகும் நல்ல விஷயங்களை குழந்தைகளுக்கு காதல் ஊட்டுற மாதிரி நீங்கள் நல்ல விஷயங்களை அவங்களுக்கு சொல்லணும் நாட்டில் நடக்கிற மற்ற விஷயங்கள்லாம் அவங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஏன்னா இப்போ வர்ற குழந்தைங்களாம் ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்குது எது கொடுக்குறோமோ அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு ஈஸியாக வந்துடுறாங்க அதனால் பிற்காலத்தில் இவங்க நம்ம குழந்தைங்க பெரியவங்கள் ஆகும்போது எப்படி வளர்வாங்களோ எப்படி விஞ்ஞானம் இருக்குமோ நமக்கு சொல்ல முடியல ஏன்னா வந்து நம்ம இப்போ நோய் இல்லாத ஆட்களே யாருமே கிடையாது எல்லாருக்குமே நோய் இருக்கு காரணம் நம்ம போட்டு மருந்து போட்ட வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்றோம் அது உடம்புல இறங்கி போச்சு அதனால எல்லா வித நோய்களும் வந்து கொண்டு இருக்கிறது குழந்தைங்களுக்கும் அதே ஆகாரத்தை தான் கொடுத்து வளர்க்குறோம் ஃபஸ்ட்ல நம்மெல்லாம் நாங்க குழந்தைங்களா இருந்தபோது எந்த வித மாத்திரைகளும் சாப்பிடல சென்னையில வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சுல வந்தோம் எண்பதுல எண்பத்தி ரெண்டுல எங்க அம்மா வந்தாங்க அது வரைக்கும் கூட எந்த வித மாத்திரைகளும் ஒண்ணுமே தொடல இந்த கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் மாத்திரைகளை விழுந்தோம் ஒரு தலைவலியா சாரிடன் போட்டுக்கோ இல்லை போட்டு இது இதுக்கு அடிமை ஆகிட்டோம் அதனால பிற்காலத்தில் வரக்கூடிய குழந்தைகள் இந்த மெடிசனை சாப்பிட்டு வரவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு நமக்கு சொல்ல முடியாது அதனால் நல்ல கலைகளை கற்றுக் கொடுங்கள் கலை மட்டுமல்ல கலையிலே வரணும் எல்லாரும் நினைக்க முடியாது ஏன்னா எத்தனை பேர் கலையை கற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதில் ஒரு சிலர் தான் மேலே வர்றாங்க சில பேர் ரொம்ப திறமையானவங்கள்லாம் கொஞ்சம் கீழே இருக்கிறாங்க எல்லாரும் தான் மியூசிக் கற்றுக்கிறாங்க மியூசிக்கில் டாப் மோஸ்டில் வர்றதுக்கு யாருக்கோ இறைவர் ஆசீர்வாதம் பண்ணியிருக்கிறார் யாருக்கு அச்சத்தை ஜாஸ்தியாக விழுந்ததோ அவங்க பிரைட்டாக இருக்கிறாங்க அவ்வளோதான் இப்போ யாருக்கு அச்சத்தை பிரைட்டாக விழுந்து கொண்டிருக்கிறதோ அவர்கள் இன்னும் மேலே வருவாங்க அப்படிங்கிறதா உண்மையான ஒன்று நீங்கள் உங்கள் குழந்தைகளை வழிநடத்துவதற்கான வழிகளை நீங்கள் சொல்லுங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணி வந்தாங்கன்னா குழந்தைங்க எல்லாருமே நல்லபடியாக வருவாங்க குழந்தைகளோடு இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா வந்து எல்லா குழந்தைகளுமே ஒரு விளையாட்டு மாதிரி விளையாண்டாங்க விளையாட்டு தான் அவங்க விளையாண்டதே விளையாட்டு தான் அந்த ஸ்டெப்பை கற்றுக்கிட்டு மற்றவங்கள பார்த்துட்டு அந்த அது அதே ஒரு செல்லமான ஒரு விளையாட்டு அந்த டான்ஸுங்கிறத ஒரு செல்லமாக விளையாண்டாங்க அதை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்தது அவங்கள முறைப்படி நம்ம அது கற்றுக் கொடுத்தோம்னா இன்னும் வர்றதுக்கு நல்ல நல்ல சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குது பார்க்கலாம் இறைவன் எந்த கலையை யாருக்கு ஊட்டப் போகிறாரோ அவர்கள் மேலிருந்து வர வேண்டும் என்பது என மகத்தான ஆசை இந்த நிகழ்ச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே ரொம்ப கரெக்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி உங்கள் ஸ்கூலில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே ரொம்ப அவங்கவுங்க வேலைகளை கரெக்டாக செஞ்சுருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது டான்ஸ் மாஸ்டர்லேருந்து எல்லாருமே வந்து அவங்கவுங்க கடமைகளை மிக சிறப்பாக செய்திருக்கிறீர்கள் இங்கே வந்ததில் எனக்கும் மிகுந்த சந்தோஷம் பெற்றோர்களுக்கும் சந்தோஷம் பெற்றோர்கள் என்னென்னா இருபது பேர் ஆடினாலும் உங்கள் பார்வை உங்கள் குழந்தை மேலே மட்டும்தான் இருந்திருக்கும் வேறு பார்த்துருக்க மாட்டேங்க யாருமே மற்றவங்கள பார்த்துருக்க மாட்டேங்க இது எனக்கும் நேர்ந்த அனுபவம் தான் எங்கள் ப என் பசங்க வெங்கட் பிரபு பிரேம்ஜி எல்லாம் வித்யா மந்திரில் சென்னையில் படிக்கும்போது அந்த ஆர்ட் கல்ச்சருக்கு என்னை கூப்பிட்டுருந்தாங்க போய் உட்காந்த கொஞ்சம் பாப்புலர் அதனால் நம்மளுக்கு ஒரு மரியாதையான சீட்டு கொடுத்து பார்த்தாங்கன்னா மற்ற குழந்தைங்களும் அவுட் ஆஃப் போகஸ் இந்த ரெண்டு பேர் மட்டும் தெரியுறாங்க கரெக்டாக வேறு யாருக்குமே தெரியும் இதே தான் உங்களுக்கு அனுபவமாக இருக்கும் குழந்தைய மேலே பார்க்கும் ஐயோ என்ன அழகாக ஆடுறா அது ஐயோ தப்பு பண்ணிட்டாலே அப்படிங்கிற மாதிரி நிற்கிற அழகிற மாதிரி நமக்கு துடிக்கும் மனசு அது இன்றைக்கி நேரடியாக உங்களுக்கு அந்த அனுபவம் கிடச்சிருக்கும் இது அருமையான அனுபவம் இந்த மாதிரி இந்த கலைகளில் மேலெழுந்து வந்து ஒரு அரங்கேற்றம் அது ஒரு தனியாக கச்சேரி பண்ணுவது இல்லை
மலர் போல மலர்கின்ற மனம் வேண்டும் தாயே பலர் போற்றி பாராட்டும் குணம் வேண்டும் தாயே வரம் தரும் அன்னையே வணங்கினோம் உன்னையே ஒரு நோயும் தீண்டாமல் அணை போடு தாயே நதி காய நேராமல் நீர் ஊற்று தாயே நன்னிலம் பார்த்து நீயே எளியோரை மகிழ்வாக்க வழிகாட்டு தாயே வலியோர்கள் வாட்டாமல் வகை காட்டு தாயே என் வளமான தாயே பசிதாகம் காணாமல் பயிராக்கு தாயே ரசிப்போர்கள் செய்வி தேடி இசை ஊட்டு தாயே இசை பாட்டு என்றென்றும் இனி பாக்கு தாயே மலர் போல மலர்கின்ற மன்னம் வேண்டும் தாயே பலர் போற்றி பாராட்டும் குணம் வேண்டும் தாயே வரம் தரும் அன்னையே வணங்கினோம் உன்னையே மலர் போல மலர்கின்ற மனம் வேண்டும் தாயே பலர் போற்றி பாராட்டும் குணம் வேண்டும் தாயே நன்றி